จนแล้วก็คนดีๆการเดินทางดิฉันชื่อนางสาวมณีอาทิตย์ค่ะค่ะเป็นคนจังหวัดสุรัตน์ธานีค่ะมีอาชีพเป็นสถาปนิกค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็คือมีความประทับใจในสมิธมากแล้วก็ที่ประทับใจที่สุดก็คือเป็นอาชีพที่ได้บุญและเป็นอาชีพที่มีความสุขที่สุดในโลกค่ะโดยปกติแล้วที่ทํางานเนี่ยจะจะโดยโดยปกติเนี่ยพอเราเป็นสถาปนิกเนี่ยเราจะทํางานทั้งในออฟฟิศแล้วก็ทำงานสนามนะคะจะไม่ค่อยต้อนรับแขกก็คือกลัวว่าเจ้านายจะคือจะมีปัญหาอะไรพวกนี้ค่ะแต่วันนั้นด้วยความรักคือ20ปีไม่ได้เจอกันเลยมีความรู้สึกว่ายังไงก็เกิดขึ้นฉันไม่สนใจแล้วแบบฉันต้องเจอสองคนนี้ให้ได้เพราะรู้สึกว่ารักแล้วก็คิดถึงเขาอะค่ะสุดท้ายมาเนี่ยค่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเอาถูกเท้าสมิธอะไรมาให้ใส่มาก็รู้สึกกอดกันรักกันแล้วก็ถามว่าที่สุขภาพที่เป็นไงบ้างบอกว่าเอาเนี่ยพี่นอนไม่หลับมาประมาณ4ปีค่ะเดี๋ยวจะเท้าความไม่ฟังว่าการนอนไม่หลับเนี่ยค่ะชนิดที่ว่าแบบต้องขึ้นฉี่ทุกตลอดเลยค่ะคืนหนึ่งอย่างมากก็คือ12ครั้งก็ขึ้นฉี่แบบเยอะมากก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยเราอายุแค่นี้เราฉี่ขนาดนี้เป็นเพราะอะไรก็เลยเป็นอ้าวบอกว่าคุณเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทก็คือคุณเนี่ยทำงานหนักถ้าคนอื่นทำงานหนักแล้วเครียดเนี่ยมันจะลงเข้าปัสสาวะถูกไหมคะมันก็แค่ท้องอื่นหรือว่าท้องผูกหรือว่าท้องเสียแต่เนี่ยมันถึงกับขนาดที่ว่าลงเข้าปัสสาวะเลยแล้วก็ก็มีการมีการแหลกก็คือไม่มีการอักเสบของเข้าปัสสาวะก็แสดงว่าเป็นการทํางานที่ผิดปกติของระบบประสาทนะคะก็คือวิธีการการรักษาก็คือให้ยามาให้ยานอนหลับมากินตอนนั้นอายุประมาณ40ต้นนะคะก็ยังมีบอกเอ้าถ้าเราต้องกินยาตั้งแต่อายุ40ถ้าสมมุติว่าเราไม่ตายเนี่ยเราต้องกินยาตอนหลับไป40ปีเลยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอธิษฐานค่ะอธิษฐานด้วยบุญว่าในความที่เราเป็นคนทําบุญมีความที่เราเราทำบุญเราคิดดีเราให้ให้สิ่งดีกับผู้อื่นเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะไม่กินยาหรือไม่ผ่าตัดมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่รู้เลยนะว่ามีถุงเท้าสมิธหรือมีชุดสมิธอะไรเลยที่พูดแล้วเป็นผลลุนนะคะก็ด้วยด้วยแรงบุญที่อธิษฐานนะคะก่อนนอนก็จะท่องท่องอิทธิโสแล้วก็ท่องมหาจักรพรรดิแล้วก็มีใจว่าให้หนูเจอวิธีการรักษาที่ไม่ต้องกินยาไม่ต้องผ่าตัดแล้วไม่หนูหาจากโรคนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนั้นเปิดใจเปิดใจโดยที่ไม่รู้เลยว่าอาจารย์เนี่ยน้องแอนเนี่ยคืออาจารย์พัทยาเนี่ยจะเอาถุงเท้าไปให้ใส่วันนั้นนะคะเขานั่งใส่ให้หนูประทับใจมากแล้วก็นั่งที่คือเรานั่งที่โต๊ะก็ก็ขอบคุณค่ะก็ใส่ถุงเท้าคืนแรกที่ใส่ถุงเท้าขอบคุณมากค่ะหนูนอนหลับค่ะนอนหลับสนิทนอนหลับหลับลึกที่ไม่เคยนอนหลับแบบนี้มาสิบปีค่ะแล้วก็ไม่ลุกขึ้นฉี่นะคะเพราะหลังเนี่ยก็จะลุกขึ้นแต่ฉี่แค่ครั้งเดียวขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ได้มาเจอคุณแอมที่น่ารักเดี๋ยวคงมีโอกาสที่จะได้เข้าไปห้องซับจักรวาลหรือห้องไหนเนี่ยหนูก็จะเล่ารายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใส่ชุดแล้วเล่าให้ฟังนะคะค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวแล้วก็พอใส่ชุดเนี้ยเราจะได้สสกรีนตัวเองนะคะว่าแท้จริงแล้วอ่ะเราจริงๆเรามีโรคนะแต่รู้สึกรู้สึกว่าพอเราทํางานออฟฟิศทํางานให้กับคนอื่นนะคะเราไม่ได้มีความสุขเลยแล้วเราพอเราใส่ชุดเราได้มาสกรีนตัวเองว่าเอ้ยก่อนนั้นนี่ลงไปแป๊บๆตรงนี้นะพอใส่ชุดเราหายแล้วนะนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจนะคะไปเอเดทีไปเอเดทีเนี่ยคือช่วงเชื่อคุณแอลเลยค่ะมีความรู้สึกว่ารักคุณแอลมากเลยพูดอะไรก็เชื่อหมดไปค่ะไปด้วยการติดลบนะคะวันนั้นไม่มีเงินใส่น้ำมันมาสนามบินค่ะแต่ด้วยความเชื่อว่าถ้าสมิธตอบโจทย์เราจริงๆถ้าหนูได้ทํางานสมิธจริงๆเนี่ยหนูต้องมีหนทางแล้วก็ใบวัคซีนก็ต้องผ่านวันนั้นใบวัคซีนมีปัญหามีปัญหาเรื่องนึงมากเพราะว่าทำโอทีเดือนจนถึงสี่ทุ่มนะคะไม่มีเวลาจัดเตรียมข้าวของหรือเงินทองอะไรประมาณนั้นเลยสุดท้ายอะค่ะอัศจรรย์มีจริงค่ะหนูทุกอย่างหนูผ่านไปได้ในคืนนั้นค่ะแล้วก็หนูก็ได้มาเอสเอที
คนที่เห็นแก่ตัวเราทํางานคนที่เห็นผลประโยชน์เราทํางานกับกับอะไรที่บางทีโทษนะคะก็เป็นบาปคือต้องพูดโกหกหรือว่าบางทีมันก็ต้องใช้ใช้พระเดชนะคะซึ่งบางทีมันก็ไม่มันมันมันมันไม่โอเคกับชีวิตเราอะค่ะไม่ตอบโจทย์เราสุดท้ายนะคะเอาเอเดทีก็ขอบคุณคุณเอริคันที่เปลี่ยนชีวิตเลยค่ะวันนั้นเขียนวงกลมเลยค่ะวงกลมก็เขียนกัน20หรือว่า10ใช่ไหมคะหนูเขียน40เลยค่ะแล้วก็พอเขียน40นะคะมาถึงเนี่ยก็คือทํางานเลยบอกคนที่เรารักก่อนสุดท้ายอะค่ะหนูก็ลาออกเลยค่ะโอ้โหนี่ทำสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคิดว่านั่นคือการตอบโจทย์เราได้ทํางานกับคนดีคนที่เรารักนั่นคือสุดยอดของชีวิตแล้วค่ะแล้วสมิตคือสายบุญนะคะหนูขอบอกเลยว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแต่จิตใจทําสมิตคือคนได้ทําบุญนะคะคุณได้บอกกับคนอื่นว่ามันจะมีอิเลสติกบําบัดก็คือมีหนทางที่เราไม่ต้องกินยาไม่ต้องผ่าตัดแล้วเราก็ไม่ต้องอไม่ไม่ต้องเสียเงินไปกับสิ่งพวกนั้นไม่ต้องเอาเงินไปให้คุณหมอแต่เราเอาเงินมาซื้อสุขภาพและนําสุขภาพนั้นเป็นความสุขห้าด้านของเราแล้วเราสามารถบอกความสุขนี้ให้กับคนอื่นค่ะขอบคุณมากค่ะเป้าหมายวันที่เป็นกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกสุขไปเจ๊งแน่เลย